Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I will show to you how to add integers. Okay, umpisahan natin sa pag-add ng integers na pareho ang sign. Ang rule na dapat ninyong tandaan kapag mag-plus kayo ng integers na pareho ang sign ay i-plus lang ninyo ang numbers at kopyahin ninyo ang common sign ng numbers na iplinas ninyo sa answer ninyo o sa sum. Okay, first example, positive 20 plus positive 10. Pareho ang sign ng ating ipa-plus, kaya ang gagawin natin, i-plus lang natin ang numbers at kukopyahin natin ang kanilang sign. Okay, plus natin 20 plus 10 equals 30. Then, kukopyahin natin ang sign nila, positive sign. So, yung answer, positive 20 plus positive 10 equals positive 30. Next example, negative 8 plus negative 7. Parihong negative ang ating ipa-plus. Pariho ang sign, kaya i-plus lang natin ang numbers. 8 plus 7 equals 15. Then, kopyahin natin yung kanilang sign na negative. Kaya ang answer natin ay negative 15. Okay, ganito lang yung pag-add ng integers kapag pariyo ang sign. I-plus natin yung numbers at kukopyahin ang kanilang sign. Ngayon naman, mag-plus tayo ng integers na magkaiba yung sign. Okay, unahin natin itong problem na ito. Negative 18 plus positive 3. Okay, magkaiba yung sign nila. Kapag mag-add tayo ng integers na magkaiba ang sign, una nating gagawin ay i-disregard natin ang sign. Ano yung ibig sabihin ng i-disregard? Huwag nating pansinin itong sign. Kumbaga, kalimutan muna natin yung sign na yan. At i-minus natin ang maliit na number sa mataas na number. At ang ilalagay nating sign sa ating answer ay yung sign ng mataas na number. Yun ang kukopyahin natin. Pero, sa pag-identify ng mataas na number, tandaan na i-disregard ang signs. Huwag nyo nang pansinin ang sign. Focus kayo sa number. Ito, 18. Ito, 3. So, maliit yung 3 sa 18. So, ang 3, i-minus natin sa 18. So, kapag i-minus natin, 18 minus 3 equals, 8 minus 3 equals 5, then bring down 1. So, 15. Okay, yung answer ay 15. Ngayon, ang sign na ilalagay natin dito ay yung sign ng mataas na number. Take note, huwag ninyong pansinin yung sign. Diyan, kapag mag-determine kayo kung alin yung mataas na number. Ang titingnan lang ninyo ay kung alin ang mas mataas na number. So, yung 3 at 18, mataas yung 18. Kaya, ito yung kukopyahin nating sign. Ayan. So, yung answer ay negative 15. Next problem, positive 5 plus negative 4. Okay, magkaiba yung sign ng ating ipa-plus. Ang gagawin natin ay mag-minus tayo. I-minus natin yung maliit na number sa mataas na number. Take note, huwag nyo nang pansinin ang sign. So, yung 5 mataas sa 4. Kaya, i-minus natin, 5 minus 4 equals 1. Okay, yung sign na ilalagay natin dito ay yung sign ng mataas na number. Okay, yung 5 mataas sa 4. So, yung sign ng 5 ang kukopyahin natin. Ayan. So, ang answer ay positive 1. Last example, positive 40 plus negative 55. Okay, magkaiba yung sign ng ating ipa-plus. Kaya, ang gagawin natin ay magmaminus tayo. 
I-minus natin ang maliit na number sa mataas na number. Tandaan, wag pansinin ang sign. Kalimutan nyo yung sign nila. Para masabi ninyo yung maliit at mataas na number, wag nyo nang pansinin yung sign. Yung number lang yung focus natin. Okay, so yung 55 na number, mataas siya sa 40. Kaya itong 40 ang i-minus natin sa 55. So, i-minus natin dito, 55 minus 40. Ayan. Okay. Minus natin. 5 minus 0 equals 5. 5 minus 4 equals 1. Okay. Yung answer ay 15. Ilagay natin dito yung answer. Ang answer ay 15. Ngayon, anong sign ang ilalagay natin dito? Ang sign na ilalagay natin dito ay yung sign ng mataas na number. Okay, ang mataas na number ay 55. Kaya ito yung sign ng 55 ang gagamitin natin o kukopyahin natin. Okay, negative 15 ang answer. Okay, sana naintindihan ninyo ng mabuti ang lesson natin ngayon. See you next time! God bless!